É mais uma vitória para São Pedro Sul, porque de facto trata-se, como disse, e bem, uh, do, do principal uh, evento desportivo de ciclismo do país, uma prova com muita tradição e com muitos pergaminhos no nosso Conselho, e de facto, o ano passado tivemos já a volta ao Portugal do Futuro, uh, com uma chegada de uma etapa uh, ao São Macário, e, e nós tínhamos prometido que iríamos fazer todos os esforços para tentar trazer a volta a Portugal digamos, sénior a São Pedro Sul, foi-se que conseguimos, ainda não é o melhor que, que, que queremos, porque de facto a etapa não acaba no São Macário, mas iremos ter no dia 1 de agosto a passagem da volta a Portugal por uma vasta área do Conselho de São Pedro Sul e terá um prémio de montanha de primeira categoria no São Macário. E, portanto, é, é importante para o Conselho de São Pedro Sul pela projeção e pela dinamização e promoção, neste caso, da nossa serra, da nossa potencialidade e da nossa, de toda aquela zona envolvente. E, portanto, eu acho que São Pedro Sul está de parabéns e acho que o público de São Pedro Sul saberá acolher esta etapa da Volta a Portugal no próximo dia 1 de agosto. Soutor, para além desse prémio de primeira categoria de montanha no Alto São Macário, há ainda uma meta volante em sul e também um prémio de montanha de quarta categoria na Serra da Arada. Tudo isto foi possível devido a um grande investimento da autarquia ou foi mesmo a organização que, que decidiu assim? Bom, nós temos andado ao longo do último ano com em algumas negociações com a organização da prova e, de facto, o que nós queríamos era ter a chegada de uma etapa ao São Macário, mas, dado o custo elevado, tivemos que optar por esta solução mais vantajosa do ponto de vista financeiro, em que terá um custo reduzido para o município, porquanto também temos, ainda estamos em fase final da negociação, alguns patrocinadores que nos ajudam para que esta etapa chegue, chegue passe por São Pedro Sul e para que tenha estes prémios de montanha e meta volante no, no território de São Pedro Sul. E, portanto, o investimento é mais reduzido uh, do que aquilo que seria se tivéssemos uma chegada ou uma partida de uma etapa. Eu recordo que esta etapa, ainda assim, uh, eles virão de, de, de Lamego... Uh, pela Nacional 228, chegaram a São Félix, subiram a Sul, São Macário, Arada, Coelheira, uh, de, uh, irão descer pela Estrada da Landeira, Santa Cruz da Trapa e depois São Pedro Sul e seguem para Viseu. Isso quer dizer que irão passar, irão fazer muitos quilómetros no Conselho de São Pedro Sul, com toda a projeção e imediatismo que a mesma pode trazer, com o tal prémio de primeira categoria, que será uma, uma referência no São Macário, e depois, como disse Ivanha, a tal meta volante e o, e o outro prémio de, 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 de montanha. Portanto, eu acho que é um, acaba por ser um investimento reduzido do município em face de toda esta projeção. Soutor, tivemos um inverno que se prolongou no tempo, foi extremamente rigoroso durante este ano e isso tem, tem sempre algumas implicações em termos da, das condições das, das vias de comunicação, das estradas. Neste caso, a estrada de acesso ao Alto São Macário também eh, não ficou alheia a essa intempérie, sofreu um bocado com esse mau tempo que se fez sentido o inverno. A autarquia vai ainda fazer algum tipo de intervenções nessa, nessa via, de forma a que quando a prova chegar esteja tudo em condições? Bom, não, 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 não iremos precisar de grandes, de grandes intervenções. Eu tive o cuidado de, com os comissários da prova, fazer já o reconhecimento de todo o percurso. Uh, e, de facto, nessa zona não, não carece de intervenção, a não ser um pequeno ou outro buraco numa ou duas curvas. Carece, há, há, há necessidade de uma intervenção em duas ou três situações que até já estão identificadas por nós para serem intervencionadas na descida da, da, da estrada da Landeira, porque, de facto, como disse eles, eles essa parte já vão fazê-la descer e há ali duas ou três situações que têm que ser corrigidas, mas tirando isso, todo o percurso está em perfeito estado para que a prova possa correr bem e para que não, 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 não haja riscos para, para os ciclistas uh, durante o percurso. Uh, a data em que a prova vai passar pelo Conselho é uma data em que um, estarão também já cá muitos imigrantes uh, em gozo de, de férias, Espera realmente uma moldura humana preenchendo as ruas de, do Conselho nesse dia para dar mostras de vitalidade do, do, do Conselho, Soutor? Sim, será esse um dos objetivos, até porque uh, a feliz das coincidências é que a passagem da prova será no dia a seguir 
à Romaria do São Macário. E, portanto, isto faz com que iremos prolongar por mais um dia, digamos assim, a Romaria ao São Macário. Esperemos que a segunda-feira seja mais um dia de Romaria ao São Macário e todas as outras zonas do Conselho onde a, onde a etapa irá passar, porque nessa altura há muitos imigrantes, como disse, que nos visitam e estou certo que, para além de pessoas de Conselhos Vizinhos, estou certo que irão percorrer todas aquelas estradas para verem passar a prova. É esse um dos nossos objetivos e é esse um dos objetivos também da promoção do Conselho.